close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I What's up guys? This is Abhishek Ranjan और आप देख रहे हैं Beyond Infinity YouTube channel. दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ जिसमें मैं बैठा हुआ इसमें पूरे आपको रिव्यू दिखाऊंगा प्लस टेस्ट ड्राइव प्लस जो भी है पूरा इसका ओवरव्यू साथ में आपको मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो अभी ये जो कार है इसका टाइटल आपने पढ़ लिया तुमने आपने पढ़ लिया है यहाँ पर है ई सू सू वी क्रॉस मेरे पास इसका मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ ये फोर एक्स फोर में आती है चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं साइड अगर आप देखें इस गाड़ी की तो यहाँ पर आपको काफी चौड़ा बोनट देखने को मिल जाता है जो आपको ग्रिल मिल रही है यही बनाता है सिग्नेचर ग्रिल आई सुबू की तरफ से और यहाँ पर बीच में इसूबू का आपको लोगो दिख जाएगा काफी बड़ा काफी वाइड लोगो है यहाँ पर साइड में आपको प्रोजेक्टेड हैंडलैम्प मिल जाएंगे इनको मैं जला के आपको दिखा देता हूँ पर दिखने में कुछ इस तरीके से हमारे प्रोजेक्टर हैंडलैम्प और उसी के बगल में यहाँ पर नॉर्मल बल्ब का यूज किया वाला भी है क्योंकि यहाँ पर हमें डुअल चैम्बर हेडलैम्प देखने को मिल रहा है ऊपर यहाँ टर्न इंडिकेटर है एक स्ट्रिप पे अगर आप यहाँ पर नजर डालें तो और उसके नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो एलईडी में पूरे फॉग लैम्प आपको प्रोवाइड कराए गए हैं यहाँ पर है हमारी सामने की रेडिएटर गिर लगभग लगभग सामने का जो लुक है वो सभी गाड़ियों में इसी लुकी में एक ही ऐसा आता है और जो सामने का लुक है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं थोड़ा सा अगर साइड में आए तो यहाँ पर आपको जो एलॉय देखने को मिल जाएगा ये सिक्सटीन इंचज का एलॉय है और ये पूरा आप देख सकते हैं काफी बढ़िया और उसके पीछे आए तो यहाँ पर आपको फोटो भी देखने को मिल जाएगा इससे आप जो है आसानी चल सकते हैं क्योंकि इसका जो ग्राम क्लियरेंस है वो काफ़ी हाई है इसकी कोई भी आप कार लेते हो उसका ग्राम क्लियरेंस हाई होता है अच्छा चेसी होता है इस गाड़ी में जो चेसी यूज़ करा गया वो भी काफ़ी मजबूत चेसी है और इसकी जो पूरा मटेरियल यूज़ किया गया इसको बनाने में वो भी काफ़ी हार्ड और काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है इसको आप ऑफरोडिंग वगैरह कर सकते हैं और ये एक प्राइवेट व्हीकल है जो कि लेकिन तब भी इसमें जो पीछे डेक लगा हुआ है अगर आप देखें और डेक आप कवर भी करा सकते हैं एक्सेसरीज में जो आता है वो अगर आपको कवर कराना हो यहाँ पर पूरा क्रोम में पाइपिंग करी हुई है अगर आप देखें और ये आ, सब आप देखें फ्यूल लिड है फोर एक्स फोर की बैचिंग आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाती है यहाँ पर हमने एक चीज़ यहाँ पर छोड़ दिया हमारे जो डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम में प्रोवाइड कराए जाएंगे क्रोम का काफ़ी काम किया गया है जिससे इस गाड़ी का जो है लग्जरियस लुक काफ़ी बढ़िया आता है यहाँ पर भी है तो आ, आपको कैबिन देखने को मिल जाएंगे फ्रंट एंड रियर और उसमें भी कम्फर्ट वगैरह उसकी बात करेंगे और यहाँ पर हमारी लाइट ज़्यादातर लाइट में इस उसको एक ही जाए कि रखता है यहाँ पर आपकी यहाँ पर एल में आपको लाइट दी गई है एल ई डी में आपको पूरा इस उस की यहाँ पर आपको जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पर जो है रियर पार्किंग कैमरा आपको प्रोवाइड कराया गया है 2.5 पॉइंट फाइव टी डी इंटरकूलर इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है बम्पर ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जिसमें आप देखें यहाँ पर साइड टाइड में क्रोम गार्निशिंग की है काफ़ी बेहतरीन तरीके से बीच में नंबर प्लेट की जगह है और काफ़ी मजबूत है अगर आप इस पर खड़े भी हो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है खैर ये फाइबर का है तो अभी जो इसके डैक को खोल लेते हैं यहाँ से खोलेंगे थोड़ा सा अटक रहा है लेकिन यहाँ पर खुल चुका है डैक आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और इसी जो की बैचिंग आपको बीच में देखने को मिल जाएगी ब्लैक में ज़्यादा पता नहीं चल रही होगी ये भी अगर क्रोम वगैरह में होती तो काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन हर जगह इसको इस तो फिर लोगों को भी थोड़ा अजीब लगता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको पीछे टेल लाइन आपको देखने को मिल जाएगा पीछे की बेंट सीट आप अंदाज लगा सकते हैं देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि उस गाड़ी का भी अभी मैंने इसका रिव्यू किया है इसका भी किया है तो इसमें देखने में कोई पीछे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर अगर आप ओ हम देखें तो इसमें भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी पूरे में और उसमें टन इंडिकेटर भी माउंट किए गए हैं सामने के अगर आप वाइपर्स देखते हैं तो वो आपको दो अलग अलग साइज के देखने को मिल जाएंगे फोटो एक्स पे चढ़ के आप इसके अंदर जा सकते हैं और डोर का अंदाजा लगा रहे हैं इसमें आपको जो है पूरा डोल टोन इंटीरियर मिलेगा चारों विंडो पावर विंडो है और सेंट्रल लॉकिंग वगैरह है आपकी ये आपको सिल्वर में देखने को मिलेंगे कुछ सिल्वर इंसर्ट है एक लीटर की बॉटल नीचे आ चुकी है आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेयरिंग व्हील हमारा इस लिखा हुआ है स्टेयर माउंटेड कंट्रोल आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे वॉल्यूम बटन्स हैं और जो भी होते हैं आपके कॉल्स वगैरह के यहाँ पर आपको जो है क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा पूरा एक तरफ और बीच में आपका कंसोल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखने में कुछ इस तरीके से है इसमें आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाती है जो है लॉक और अनलॉक की बटन आ, ये मैंने आपको दिखा दिया अभी केस में लगाते हैं और दिखाते हैं आपको क्या उससे पहले आप दिखाते हैं वाइपर के कंट्रोल लाइट्स के कंट्रोल एसी वेंट आपको चार देखने को मिल जाती है बीच में थोड़ा सा स्पेस आज लाइट है बीच में इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है जिसमें आपको नेविगेशन और नॉर्मल जो भी फंक्शन होते हैं ब्लूटूथ के साथ वाईफाई वगैरह व
इजुजू का पूरा और यहाँ पर है हमारा आर मीटर थोड़ा सा ब्लर कर रहा है और यहाँ पर हमारा स्पीडो मीटर बीच में एम है छोटा सा और एम के फीचर्स अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें आपको ऑडो मीटर वगैरह देखने को मिल जाएगा फ्यूल गेज टेम्परेचर वगैरह जो है आपका नॉर्मल और डेट एंड टाइम आपको देखने को मिल जाएगा और म्यूजिक सिस्टम काफ़ी अच्छा है इसमें जो एफ एम बज रहा है थोड़ी सी अगर आवाज़ बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादा गाना मैं आपको सुना नहीं पाऊँगा काफ़ी अच्छा गाना बज रहा था क्योंकि मेरे ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा तो अभी मैंने आपको इंटीरियर जो है दिखा दिया और अभी मैं चलता हूँ पीछे वाली सीट्स पर और दिखाता हूँ अपडेट एक्सपीरियंस पीछे वाली सीट्स तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ रियल सीट्स पर कोट्रास्ट काफ़ी अच्छा और डोर आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया डोर है और ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं पीछे आपको जो है एक हैंड रेस्ट भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर और इसमें कोई कपोल्टस वगैरह नहीं है आ, तो यहाँ पर जो है अपनी पीछे वाली सीट्स को जो है डाउन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो और अच्छा खासा स्पेस है पर पीछे बादल को थोड़ा रैक रूम कम लगा बढ़ सकता था ये अब पीछे का डेक भी आपको दिखा दिया सब कुछ दिखा दिया अब बारी है टेस्ट बैग तो दोस्तों यहाँ पर मैं बैठ चुका हूँ इसूजू वी क्रॉस में और अभी मैंने ऊपर कर लिया है शीशे और यहाँ पर जो है ये चल रहा था इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया है गाड़ी स्टार्ट हुई हल्का सा वाइब्रेशन गेयर नॉ में मेरे को फील हो रहा है अगर आप देखें तो स्टेयरिंग में कोई वाइब्रेशन नहीं है गेयर नॉम में हल्का वाइब्रेशन है आप चेक कर सकते हैं मेरा हाथ तो हमने सीट बेल्ट लगा ली और हम आ चुके हैं रोड पर पहला गेट डला हुआ है अब व्यू स्पिन देखेंगे थोड़ा सा रोड पे उतारते हैं गाड़ी को गाड़ी रोक लिया बिल्कुल वन टू थ्री यू को आवाज आप सुन सकते हैं स्पिन तो गाड़ी में हल्का हुआ लेकिन काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला क्योंकि जो इंजन की बूसनेस है वो पूरी तरीके से पता चल गई इस गाड़ी में भी वही हो रहा है फर्स्ट गियर बहुत अच्छा सेकंड गियर मेरे को फर्स्ट गियर इसमें बहुत स्मूथ है और गाड़ी अच्छे से उठती है और पावर भी बढ़िया पता चलती है फर्स्ट गेयर की थर्ड गेयर डला हुआ है और मेरे को ठीक लग रहा था लेकिन मैंने फर्स्ट में कर लिया है थोड़ा सा ट्रैफिक है और इसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कि इतनी बड़ी गाड़ी ट्रैफिक में चलाना कैसा एक्सपीरियंस होता है काफी स्मूथनेस से उठ रही है गाड़ी अभी थोड़ा पता चला है सेकंड गियर ठीक है थर्ड गियर में शिफ्ट करेंगे मेनली उसी की परफॉर्मेंस मेरे को देखनी है बात करें स्टेयरिंग व्हील की हैंडलिंग की तो आप चेक कर सकते हैं गाड़ी में हल्की सी रोलिंग है रोलिंग है मतलब क्योंकि बड़े पहिए हैं इस वजह से और स्टेयरिंग कैसे काम कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है आप चेक कर सकते हैं पर गाड़ी ऐसे ऐसे हल्की हिलने लगती है क्योंकि व्हील थोड़ा सा रोल हो जाता है यहाँ से यूटर लेने वाले हैं तो उसमें पता चल जाएगा गाड़ी कितने कम जगह पर मुड़ जाती है खैर पीछे डेक वगैरह भी है और फाइव सीटर कार है तो इस पर मुड़ने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है टर्निंग रेडियस काफी ज्यादा है गाड़ी का टर्निंग रेडियस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लगा पहले गियर में आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड जो है वो लगभग पैंतीस आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो मिलता हूँ आपसे अगले बटन तो तकलीफ हर घर सारो भी है